বিপিএল এর প্লেয়ার্স ড্রাফট অনুষ্ঠানে আছেন সহকর্মী খালেদ জামিল আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে খালিদ নিশ্চয়ই আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন সর্বশেষ এই প্লেয়ার্স ড্রাফটের অবস্থা আমরা জানতে চাই কত দূর এগিয়েছে এবং কি রকম হচ্ছে এই প্লেয়ার্স ড্রাফট তো এটা একটা খবর অবশ্যই কারণ হচ্ছে শুরুর দিকেই মাশরাফির নামটা উঠে আসার কথা এমনটা হয়তো বা অনেকে আশা করছিলেন এর আগের বিপিএল গুলোতে যেমনটা হয়েছে এবং সেই ধারাবাহিকতা অনুযায়ী কিন্তু এ প্লাস ক্যাটাগরিতে মাশরাফিতে রাখা হয়েছে কিন্তু মাশরাফি যেহেতু বেশ কিছুদিন ধরেই ক্রিকেটের বাইরে আসলে যদিও টি টোয়েন্টি এবং টেস্ট থেকে তিনি অনেক আগে অবসর নিয়েছেন ওয়ান ডে থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবসরের কোনো ঘোষণা না দিলেও ক্রিকেটটা থেকে কিন্তু তিনি বাইরে রয়েছেন এবং অনুশীলনেও তাকে আসলে দেখা যায় না তো ক্রিকেটের বাইরে যেহেতু সে রয়েছেন এ প্লাস ক্যাটাগরিতে যে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে সেই মূল্য দিয়ে দল সাজানোর যে পরিকল্পনা বিপিএল এ বঙ্গবন্ধু বিপিএল এর যে ছাত্র দল তারা আসলে আগ্রহ দেখাচ্ছে না খুব বেশি মাশরাফিকে নিয়ে আমরা দেখেছি যে এ প্লাস ক্যাটাগরিতে মাশরাফি বাদ থাকার পরেও এ ক্যাটাগরি থেকে এবং বি ক্যাটাগরি থেকে আমরা দেখছি যে তরুণ ক্রিকেটারদেরকে টেনে নিচ্ছে নিজেদের দলে বিপিএল এর ড্রাফটে আসা এবারের নতুন দলগুলো এবারে সাতটি নতুন দল অংশ গ্রহণ করছে এবারের বিপিএল এ এবং প্রত্যেকটা দলেরই নাম আলাদা এবং আপনি জানেন নিশ্চয়ই যে এবারের বিপিএল এর সাতটি দলকে নতুন করে সাজানো হয়েছে এবং বিসিবি পুরো বিষয়টাকে নিয়ন্ত্রণ করছে শুধুমাত্র স্পন্সররা তাদের দলের সাজানোর কাজটা করছে অথবা পরামর্শদাতা হিসেবে রয়েছে এবং সেই দলের সার্বিক খরচ স্পন্সরগুলো বহন করছে কিন্তু সার্বিক নিয়ন্ত্রণ বিসিবি এবার নিজের হাতে রেখেছে এবং এবারের মতোই এই পদ্ধতিতে বিপিএলটা হচ্ছে আর বর্তমানে যারা এ প্লাস ক্যাটাগরিতে মাশরাফি বাদে বাকি যে ক্রিকেটাররা রয়েছেন সবাইকে কিন্তু প্রথম দফাতেই নিজেদের দলের ডেকে নিয়েছে কিন্তু পরে দেখা যাচ্ছে যে মাশরাফিকে বাদ দিয়ে লিটন দাস কিংবা একেবারে তরুণ ক্রিকেটার নাইম শেখ তাকে দলে টেনে নিয়েছে দল পেয়ে গেছেন তিনি একদম প্রথম দফাতেই এটার কারণ নাইম শেখের যে পারফরমেন্স গত কয়েক ম্যাচে আমরা দেখেছি যে ধারাবাহিক পারফরমেন্স সেটা আসলে বিপিএল ড্রাফটেও দেখলাম আমরা প্রভাব ফেলেছে হাসান মাহাদি খালেদ জামিল আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দর্শক প্লেয়ার ড্রাফট থেকে সরাসরি জানা ছিলেন আমাদের সহকর্মী খালেদ জামিল এবং তিনি জানালেন যেটা মাশরাফি বিন মর্তজা বিপিএল এর সবচেয়ে সফল অধিনায়ক এখনো পর্যন্ত দুই রাউন্ড শেষে দল পাননি বাট চমক হিসেবে নাইম শেখ তিনি কিন্তু ইন্ডিয়াতে যে টি টোয়েন্টি হয়েছিল সেই টি টোয়েন্টিতে দারুণ পারফরমেন্স করেছেন সেই পারফরমেন্সের পুরস্কারটা কিন্তু আমরা দেখেছি তিনি একদম নগদ পেয়ে গেছেন